विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा स्वागत आज आपण ना प्रेपोजिशन मधलं अतिशय महत्वाचं बाय हे प्रेपोजिशन स्टडी करणार आहोत लक्षात घ्या आता लक्षात घ्या बाय या प्रेपोजिशनचा यूज करताना अनेक जणांचं कन्फ्युजन होतं म्हणून हा व्हिडिओ न स्किप करता तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे लक्षात घ्या तर तुम्ही कधीच आयुष्यात काय बाय हे प्रेपोजिशन कसं यूज करायचं हे कधीही चुकणार नाही लक्षात घ्या मग आता लक्षात घ्या बायचा आपण जो पहिला यूज आहे ना हे आपण व्यवस्थित बघा पाच ते सहा यूज आहेत आपण पहिला यूज पहिला व्यवस्थित बघूया हे कशासाठी वापरतो आपण तर मोड ऑफ ट्रॅव्हल म्हणजे एखाद्या वाहनाचा प्रवास या अर्थानं आपण काय करतो तर बाय हे प्रेपोजिशन यूज करतो मग लक्षात घ्या बाणू आपण असं म्हणायचं बघा मी बसनं शाळेला जातो म्हणजे आय गो टू स्कूल इन बस नाही म्हणायचं लक्षात घ्या मग काय म्हणायचं बाय बस बघा ट्रेन नसेल तर बाय ट्रेन ॲटो रिक्षा असेल तर बाय ॲटो बाणू का जीप असेल तर बाय जीप बाय बायसिकल बाणू का बाय प्लेन म्हणजे एरोप्लेन आणि बाय रोड सुद्धा बाणू चालतं लक्षात घ्या फक्त होतं काय बघा जेव्हा तुम्ही पायी चालत जाताना तेव्हा बाय वापरायचं नाही बऱ्याच वेळेस मी विचारतो ना एखादं सेंटेन्स तेव्हा बरा बरीच मुलं इथं बाय लिहितात मग लक्षात घ्या फूट यासाठी नेहमी का वापरायचं ऑन फूट का वापरायचं ऑन फूट किंवा प्राण्यावर समजा घोड्यावर जातो काय लायचं ऑन अ हॉर्स ऑन काय लायचं हॉर्स ठीक आहे प्राणी आणि पायी यासाठी तुम्ही ऑन वापरा मात्र जर एखाद वाहन असेल तर मात्र का वापरायचं बाय वापरायचं का वापरायचं बाय आता मी एक सांगतोय काय बघा दोन हजार अठरा म्हणजे टू थाउजंड एटीनच्या एन डी एच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला क्वेश्चन मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो काय होता तर त्यांनी रोड वापरतो काय पण रोड आणि काय केलं होतं माहिती का बावन इथं त्यांनी द वापरलं होतं काय केलं होतं द मी सांगतोय काय बघा ही जी मीन्स ऑफ ट्रॅव्हल आहेत ना याच्या पूर्वी कधीच आर्टिकल वापरायचं नाही म्हणजे अ पण नाही अँड पण नाही आणि द सुद्धा यूज करायचं नाही मग तिथं काय होतं द रोड होतं हे काय होतं चुकीचं होतं म्हणजे नुसतं असं म्हणत बाय अ बस नाही बाय बस बाय ट्रेन बाय शि कुठलं असेल ते बाय ॲटो बाय बायसिकल बाय प्लेन बाय रोड अ अँड द वापरायचं नाही आल लक्षात बाणो नेहमी लक्षात ठेवा आता आता आपण पुढे बघा राजू गोज काय येईल टू स्कूल काय येईल सांगा बाणो बाय बस ही वेंट टू मार्केट काय येईल सांगा फूटला काय येईल सांगा ऑन फूट पुन्हा लक्षात ठेवा आता डॉक्टर भोसले व्हिजिटेड महाबळेश्वर काय लायचं बाय रोड द लायचं नाही लक्षात घ्या हेच असलंच वाक्य होतं बघा कशाला इंडियाला आलेलं बघा माय मदर रिटर्न बघा माहिती का हाऊसच्या पूर्वी इन टू इन टू येत नाही आता इथं काय लायचं बाय ॲटो राजू वेंट टू चेन्नई काय लायचं बाय ट्रेन म्हणजे पहिला यूज लक्षात आला बाणो नक्की लक्षात आला असेल वाहनाचा प्रवास असेल तर बाय वापरा फक्त लक्षात घ्या ऑन काय फूट आणि याच्यापूर्वी हे जे वाहन आहे ना याच्यापूर्वी कधीच अ अँड द आर्टिकल यूज करायचं नाही ह्या तीन बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवा आता रूल नंबर दोन काय बघा बाय म्हणजे ने किंवा च्या कडून काय करतो आपण जर जेव्हा पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन करतो ना तेव्हा वाक्याचा करता किंवा कर्त्याची द्वितीय आपण शेवटी कशानं जोडतो तर बाय न जोडतो कशानं जोडतो बाय न जोडतो म्हणजेच डुअर ऑफ द ॲक्शन शेवटी आपण काय करतो बाय न जोडतो म्हणजे त्याचा अर्थ काय ने किंवा च्या कडून मग आता बाय मी बघा अ लेटर इज रिटर्न बाय मी बघा समजा बघा इथं काय ना बाय यू म्हणजे तुझ्याकडून बाय देम म्हणजे त्यांच्याकडून बघा बाय चिल्ड्रन मुलांच्याकडून बाय द डॉक्टर आता बघा बाय द हंटर बाय द फार्मर बाय ट्रीज किंवा बाय माय फ्रेंड्स अशा अर्थानं आपण करता शेवटी बायनं जोडतो आता बघा अ लेटर इज रिटर्न बाय मी एक्झाम्पल बघू ना अब द बर्थडे गिफ्ट वॉज सेंट बाय माय अंकल येतंय लक्षात पुढं काय एक्झाम्पल आहेत ती पण बघा काइट्स वेअर मेड बाय द चिल्ड्रन बघा फ्लाय आहे म्हणजे काय नाव आहे तर बाणो टू फ्लाय इन द स्काय द लायन वॉज किल्ड बघा नीट बाय द हंटर आता च्या सहाय्यानं म्हणजे काय येतं विथ ते आपण पुढं घेणार आहोत लक्षात घ्या द फील्ड वॉज प्लग बाय द फार्मर इथं पुन्हा काय येणार विथ अ 
ट्रैक्टर द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी अथवा नाइनटीन सिक्सटीज मे क्या संगा बानो इन आल लक्षात म्हणजे दुसरा यूज काय सांगा एखादा करता जेव्हा पॅसिव्ह वॉइस मध्ये आपण बाय न शेवटी जोडतो तेव्हा त्यापूर्वी काय करायचं असतं बाय न तो करता जोडला जातो आता बघा तिसरं काय बघा बायचा अर्थ काय असतो ने म्हणजे एखादी व्यक्ती व्यवसायानं किंवा पेशानं काय आहे हे सांगण्यासाठी सुद्धा बायचा यूज केला जातो बघा अ टीचर बाय प्रोफेशन व्यवसायानं काय शिक्षक अ फार्मर बाय ऑक्युपेशन व्यवसायानं किंवा पेशानं तो काय आहे फार्मर आहे असं सांगतो ना आता बघा हिज फादर इज अ टीचर काय घ्याल बाय प्रोफेशन आल लक्षात सेकंड एक्झाम्पल बघा बाय ऑक्युपेशन रघु वॉज अ फार्मर रघु हा पेशानं किंवा व्यवसायानं काय होता शेतकरी होता बघा आता पुढं बाय प्रोफेशन मिसेस काळे इज अ लॉयर एकदा लक्षात आणि हिज ग्रँडपा वॉज अ गार्डनर काय पाहिजे गार्डनर काय पाहिजे बाय प्रोफेशन म्हणजे आलं लक्षात बाळणो हे तिन्ही यूज तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आले असतील बरोबर ना आणि व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे ओके आता आपण पुढचे यूज बघूया मित्रांनो आता आपण बायचा चौथा यूज बघूया काय असतं बघा बाळणो जर एखादा म्हणजे एक साहित्यिक असेल म्हणजे कवी लेखक कलाकार यांचं साहित्य किंवा कलाकृती या अर्थानं आपण काय करतो बायचा यूज करतो म्हणजे असं म्हणतो ना पोएम्स बाय टागोर म्हणजे काय टागोरांच्या कविता ऑफ कधी म्हणायचं ना लक्षात घ्या म्हणजे एखादा लेखक कलाकार आला त्याची कविता साहित्य किंवा कलाकृती या अर्थानं नेहमी तुम्ही काय करायचं तर बाय हे प्रेपोजिशन यूज करायचं म्हणजे नॉवेल्स बाय मुलकराज आनंद मुलकराज आनंद यांच्या नॉवेल्स प्लेज बाय जी बी शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बरोबर त्याची नाटकं म्युझिक बाय अजय अतुल म्हणजे अजय अतुलचं म्युझिक मुव्हीज बाय नागराज नागराजचे सिनेमे आणि जोक्स बाय भाऊ कदम भाऊ कदमांचे जोक्स म्हणजे या मिनिंग तुम्ही वापरायचं बाय यूज करायचं काय करायचं असतो बाय बघा आय लाईक टू रीड द पोएम्स काय घ्याल बाय रवींद्रनाथ टगोर बाळ बघा आय हॅव ऑलरेडी रीड द नॉवेल्स बाय पी के अत्रे सी यूज टू रीड बघा द प्लेज बाय विल्यम शेक्सपियर चिल्ड्रन लाईक टू लिसन ऐकायला आवडतं काय जोक्स काय सांगा बाय भाऊ कदम म्युझिक असेल तर बाय अजय अतुल म्हणजे अशा ठिकाणी तुम्ही काय वापरायचं बाय आल लक्षात आता बघा बायचा पाचवा यूज काय बॉन्ड बघा आपला जे वर्बचा चौथा फॉर्म असतो का नाही त्याच्या पूर्वी जर आपण बाय वापरलं का नाही बाय प्लस काय म्हणूया आपण व्ही फोर असं जर आपण यूज केलं तर त्याचा अर्थ काय होतो ऊन किंवा हून असा होतो आणि आपण मेक सिंपल सेंटेन्स असतं ना याच्यामध्ये पण आपण ही थेरी यूज करतो आणि हे काय दाखवतं तर रीत किंवा पद्धत दाखवतं आता कसं बघा बाय टेलिंग स्टोरीजचा अर्थ काय गोष्टी सांगून बाय पॉलिशिंग शूज म्हणजे बूट पॉलिश करून बाय स्टडिंग हार्ड म्हणजे अभ्यास करून अशा अर्थानं आपण यूज करतो आपण एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुमच्या नक्की लक्षात येईल आता बघा गीता गॉड सक्सेस काय म्हणूया आपण बाय स्टडिंग हार्ड वी कॅन इम्प्रूव्ह आवर स्पीच आता बघा मी काय लिहिले वाक्य सेंटेन्स खूप छान आहे काय वी कॅन इम्प्रूव्ह आवर स्पीच बाय ॲडिंग ॲक्शन टू वर्ड्स म्हणजे आपले शब्द असतात ना त्या शब्दाला कृतीची जोड देऊन अँड वर्ड्स टू आवर ॲक्शन म्हणजे आपल्या ॲक्शनला शब्दांची जोड देऊन अशा अर्थानं आपण आपलं इंग्लिश सुधारू शकतो बरोबर बोलणं आता बघा धीरज अर्न हिज लिव्हिंग काय करायला सांगा बाय पॉलिशिंग शूज आणि बघा यू कॅन सेव्ह इन्व्हायरमेंट काय सांगा बाय प्लांटिंग ट्रीज येतं लक्षात म्हणजे बाय प्लस वी फोर हे करतो कधी आपण वापरतो मेक सिम्पल मध्ये ह्याचं मिनिंग काय असतं रीत किंवा पद्धत दाखवण्यासाठी आणि अर्थ काय असतो ऊन किंवा हून म्हणतो आय गॉट सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड अशा अर्थानं आपण यूज करतो आता बघा याचा सिक्स यूज म्हणजे पुढचं यूज काय बघा बायचं आणखीन एक मिनिंग असतं नियर म्हणजे जवळ किंवा शेजारी आता बघा बाय द वॉल म्हणजे भिंतीजवळ बाय द विंडो म्हणजे 
खिड़की शेजारी की बाय द स्कूल गेट स्कूल गेट ऐसी जवर कि शेजारी और बाय द कंपाउंड मे कंपाउंड जवर कि शेजारी तुम्हें निर सुधा वपरू शकता बर का बाय हे सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता आता बघा रघु वॉज प्लेईंग काय लायचं बाय द कंपाउंड आता बघा कंपाउंड शेजारी गर्ल्स टूर बघा बाय द स्कूल गेट स्कूल गेटच्या शेजारी किंवा जवळ आणि दे कीप द बुक दे कीप द बुक बाय द टेबल मग त्यांनी टेबलच्या जवळ पुस्तक ठेवलं किंवा शेजारी ऑन अंडर असं नाही आपण म्हणतो नाही ह्याचं मिनिंग समजून घ्या आणि बायचा यूज कसा केला जातो हेही लक्षात घ्या आता याचा लास्ट यूज काय बाउंड बघा बाय अजून आपण कधी वापरायचो तर जेव्हा आपल्याला अप्रॉक्सिमेट टाइम सांगायचं आहे म्हणजेच अंदाजे किंवा सुमारे वेळ सांगायचं आहे लक्षात घ्या फिक्स्ड टाइम असेल तर ते आपलं असतं तसं ऍट ऑन इन असतं लक्षात घ्या पण इथं आपण अप्रॉक्सिमेट बोलतोय टाइम बद्दल तेव्हा आपण काय करू शकतो बाय म्हणजे बघा आता बाय नाईन ए एम म्हणजे काय तर सुमारे नऊ वाजता पण जर इथं तुम्ही ऍड वापरला तर बरोबर फिक्स टाइम पाहिजे गाड्या आली टाइम त्याला आपण काय वापरायचं ऍड म्हणजे बघा तिथं तुम्ही जर ऍड लिहिलं तर काय येतात बरोबर नऊ वाजता पण बाय नाईन एम म्हटलं काय होतं मग ते आठ पंचावन्न चालेल छप्पन चालेल सत्तावन्न चालेल का नऊ वाजून पाच मिनटं पण चालेल म्हणजे अंदाजे म्हणजे थोडं मागं पुढं असं असतं लक्षात घ्या मग काय लिहायला बघा आता बाय आता बघा बाय सेव्हन ओ क्लॉक सुमारे सात वाजता आता बघा बाय टुमारो उद्या निश्चित वेळ माहित आहे का फिक्स टाइम माहित आहे का नाही आणि बाय टेन थर्टी पी एम म्हणजे सुमारे साडेदहा वाजता मग तुम्ही दहावीसला चालेल दहा चाळीसला चालेल म्हणजे मागं पुढं अंदाज असेल तेव्हा आपण का वापरायचं बाय बघा राजू कम्स इयर बाय नाईन ए एम एक्झॅक्ट नाही बरं का लक्षात घ्या हे अप्रॉक्सिमेट असतं बरोबर वी शाल मीट बाय टुमारो मॉर्निंग उद्या आपण सकाळी भेटू एक्झॅक्ट टाइम माहित आहे का नाही मग तेव्हा आपण अंदाज आहे अप्रॉक्सिमेट काय म्हणायचं बाय बघा आता बाणू इथं असं म्हणता येईल बाय टेन ए एम द गेस्ट विल अरायव्ह येणार आहेत पण बरोबर ते दहाच्या ठोक्याला येणार आहेत का नाही म्हणजे दहाच्या आसपास अप्रॉक्सिमेट अशा अर्थाने आपण काय करतो बायचा यूज करतो मित्रांनो लक्षात घ्या बाय या प्रेपोजिशनचे अतिशय महत्वाचे असे किती यूज आहेत सेवन यूजेस म्हणजे सात उपयोग आहेत लक्षात घ्या हे तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजले असतील व्यवस्थित लिहून घ्या चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा आणि ते लक्षात ठेवा लागेल लाईफ टाईम लक्षात राहिले पाहिजेत ओके हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि समोरचा बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन मिळत राहील धन्यवाद